Selamun Aleyküm Hanımlar Sevinirlemi YouTube kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere e, bu güzel babetimizin keçi taban tığlamasını anlatacağım arkadaşlar Şu şekilde elimde e, keçi tabanım var Alt kısmı ufak ufak silikonlarla baskılamışlar arkadaşlar herhalde kaymasın diye Üst kısmı da bu şekilde keçe e, Keçemiz 38 numaradır bilginiz olsun Şimdi birlikte keçe tabanımızı tığlamaya başlayalım. Tığında 2.1.75 arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gri ipimizle yapacağız. Siz isteriz renkle başlayabilirsiniz. İlk başta bir tane zincir çekip ipimizi sağlamlaştıralım. Bakın arkadaşlar şu alt kısımda şu tepede bir tane yuvamız var. O yuvayı e, saymadan hemen yan tarafına geçerek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yuvamızın tam 6. yuvamıza diyelim arkadaşlar. Tam 6. yuvamızdan biz e, keçe taban tığlamımıza, tığlamımıza başlayacağız. Bu ortadaki e, tam ortadaki yuvayı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın arkadaşlar bu 6. yuvamızdan tığlama işlemini başlayacağız. Şuradan hemen belirtmiş olalım. Şu şekilde tığımızı alalım. Dediğim yerden bu şekilde tığımı çıkartıyorum. Bir tane sık iğne örmüş oldum. Yani ipsiz örmeye başladık arkadaşlar. Bakın bir tane ördük. Ee, üst kısımdan ip almadan tığımı yuvadan çıkarıyorum. Arka kısımdan ipimi çıkartıp örüyorum. İkinciyi ördüm. Tekrardan aynı şekilde aynı yuvaya batarak da üçüncüyü de örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi diğer yuvaya geçiş yapıyoruz. Bakın hiçbir şekilde ip almıyorum. Bakın tığımı direkt diğer yuvaya batırıyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Bir tane ördüm. Aynı yuvaya tekrardan battım. İkinciyi ördüm. Aynı yuvaya tekrardan battım. Üçüncü ördüm arkadaşlar. Bakın ikinci yuvamıza da üç tane örmüş olduk. Bakın arka kısımda bu şekilde oluyor. Hiçbir şekilde üst kısımdan ip almadan yuvalara bataraktan arkadan ipimi alarak alıp örüyorum arkadaşlar. Şimdi keçe kısmı size e, doğru olacak arkadaşlar. Bu silikon kısmı arka kısımda kalacak. Ona da dikkat edelim. Şimdi üçüncü yuvamıza geçtik. Üçüncü yuvamızda da aynı şekilde bir tane örüyoruz. Tığımızı yuvadan çıkartıp ikinciyi örüyoruz. Tekrardan aynı yuvaya batıyoruz. Üçüncü örüyoruz arkadaşlar. Şimdi üç tane yuvayı üçer tane doldurmuş olduk. Şimdi dördüncü yuvaya geçtik. Dördüncü yuvada da tekrardan neredeymiş yuvamız? Dördüncü yuvaya bir tane örüyoruz. Aynı yuvaya ikinciyi ördük. Aynı yuvaya üçüncüyü ördük. Tekrardan aynı yuvaya batarak da dördüncü örmüş olduk arkadaşlar. Yani yani üç tane yuvaya üçer tane doldurmuş olduk. Dördüncü yuvaya dört tane doldurduk arkadaşlar. Şimdi beşinci yuvadayız. Beşinci yuvaya geçtiğimiz zaman aynı şekilde bir iki üç ve dört. Beşinci yuvaya da dört tane doldurduk. 6. yuvaya geçiş yaptık. 1 2 3 ve 4 6. yuvaya da 4 tane örmüş olduk arkadaşlar. Bakın bu 3 tane yuvamıza 3'er tane doldurduk. Diğer 3 tane yuvamıza da dörder tane doldurduk arkadaşlar. Burada 6 tane yuvayı doldurmuş olduk. Şimdi tam babetimizin keçe tabanımızın pardon tam orta kısmına geldik. Orta kısmına arkadaşlar burun kısmı olduğu için yuvamıza 1 2 3 4 
4 ve 5. 5 tane 5 tane yuvamızın içerisine dolduruyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde 3 tane 3. 3 tane 3'er tane 3 yuvaya sonradan 4'er tane diğer 3 yuvaya 3 yuvayı ördükten sonra tam orta kısmına 5 tane dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın alt kısmı da bu şekilde. Şimdi orta kısmı ördükten sonra bu tarafta 6 tane örmüştük. Şimdi burun kısmının diğer tarafına geçiyoruz. Burada da 6 tane örmüş olacağız. Tam orta kısmına 5 tane ördükten sonra 1, 2, 3 tane tekrardan 4 tane dolduralım. 4'er tane dolduralım arkadaşlar. Şu şekilde alalım. Bir. İki. Üç. Ve. Dört. Birinci yolumuzu doldurduk. Şimdi. ikinci yolumuza geçelim arkadaşlar. Bir. Bakın. 1 2 3 ve 4. İkinci yuvamız, yuvamıza da örder tane doldurduk. Şimdi üçüncü yuvamıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde 4. de örelim. Bakın arkadaşlar, burun kısmının tam orta yuvasından sonra 3 tane yuvaya 4 tane, 4 tane doldurdu. Şimdi diğer yuvalarımıza 3'er 3'er doldurarak ta ki taban kısmına gelene kadar öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Yuvamızı bulalım. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Ya da da takılmalar olabiliyor arkadaşlar. Biraz zorlanabilirsiniz. Bu şekilde. İki. Üç. Yani şu kısma gelene kadar arkadaşlar üçer tane yuvalara dolduracağız. Şu bakalım neredeymiş şöyle yapalım. Yani siyah keçe tabanda keçe kısmında yuvalar tam net görünmediği zaman arka kısımdan tığınızı ön kısma doğru çıkardığınız zaman yuvalar bak şimdi burada ben burada göremiyorum arkadaşlar şurada arka kısmından yuvadan tığımı çıkardığım zaman burada kendi yerini göstermiş oluyor. Neredeydi bir dakika pardon. Bu şekilde. Bir, iki, üç, iki, yuvalarımızı bu şekilde üçer üçer dolduralım.
taban kısmını az kaldı. Bir tane daha. kaçanaklar oluyor şekilde şimdi şunu da yaptığımız zaman arkadaşlar arada tığ arkadan öne doğru çıkardığım zaman kafanız karışmasın yuvaları belirtmek için ben o şekilde yapıyorum çünkü siyah keçi olduğu için kısımdan yuvalar görünmüyor şu şekilde tığımı çıkardığım zaman yuva kendini daha net gösteriyor arkadaşlar bakın şimdi e, keçe tabanımızın bir tarafını yapmış olduk burada Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu orta kısımdaki yuva 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3 tam orta kısmına geldiğimiz zaman 3 tane olmuş olacak. Diğer tarafa geçince de 1, 2. Yani şu taban kısmında tam 5 tane yuvayı 4'er tane dolduracağız arkadaşlar. Tam orta kısmını 1 diyorum. 2 ve 3 yani orta kısmına 2 tane yuva varken 4 tane yapmaya başlıyoruz arkadaşlar içerisinde dörder tane doldurmak doldurmaya başlıyoruz diyelim hemen şöyle gösteriyorum 1 2 3 ve 4 bakın arkadaşlar 4 tane doldurdum diğer yuvaya geçtim ikinci yuvadayım 1 2 3 ve 4 ikinci yuvayı 4 tane doldurdum bakın taban kısmının tam ortasındaki yuvadayız arkadaşlar 3 ve 4 3. yuvayı da 4 tane doldurdum 4. yuvaya geçiş yapıyoruz şu arkadan tekrardan yuvayı gösterelim 1 2 3 ve 4 4. yuvayı da doldurduk arkadaşlar. Şimdi 5. yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 ve 4 Bakın arkadaşlar 5 tane yuvayı dörder tane doldurmuş olduk tam orta kısmı e, bir diye saydığımız zaman sol tarafına da iki tane yuvayı dört tane dolduruyoruz sağ tarafına da iki tane yuvayı dörder tane dolduruyoruz yani bu taban kısmının beş tane yuvaya ortasındaki tam ortadaki olmak üzere iki yan iki, iki sağ iki sağ olmak üzere arkadaşlar beş tane yuvayı dörder tane dolduruyoruz şimdi diğer yuvalarımıza Ta ki ördüğümüz başladığımız yere kadar üçer üçer bu şekilde dolduralım arkadaşlar. Bir bu şekilde iki üç. Bakın arkadaşlar aynı bu şekilde yuvaları üçer tane dolduralım başladığımız yere gelelim arkadaşlar bakın başladığımız yere kadar örmüş olduk şimdi kaydırma işlemi ile başladığım yerden bu şekilde tığımı çıkartıyorum şurada ilk başladığım yerden yuvadan arkadan ipimi alıyorum kaydırma işlemi ile bu şekilde birleştirme işlemini yapmış oldum arkadaşlar şimdi bu kaydırma işlemini aynı şekilde şöyle bakayım şu kısmı yapacağız arkadaşlar bakın bu babetimizin yan kısmında şöyle bir görüntü var bu görüntüyü yapmak için kaydırma işlemini devam edeceğiz şuradaki fazla ipi sonra çekeriz bakın arkadaşlar örmüş olduğumuz 
etrafını dönmüş olduğumuz yuvaların zincir diyelim bakın şurada şu kısımda alt kısma gelecek yerden tığımızı çıkararak yürütme işlemini yapacağız bakın bir kanadından aşağı doğru bir kanadından tığımı çıkartıyorum ipimi alıyorum diğer ilmekten geçiyoruz aynı şekilde bakın yuvadan çıkartıp tığımı diğer yuvada geçiyor yürütme işlemi yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde bakın arkadaşlar burada iki kanat var iç taraftan değil dış tarafa gelen yani silikon tarafına gelen yerden tığımı arkaya doğru çıkartıyorum ipimi alıyorum yuvadan geçiriyorum bu şekilde kaydırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar bütün keçemizin keçe tabanımızın etrafını bu şekilde döneceğiz bakın zaten e, çok belirgin olarak kendini gösteriyor bu iç taraftaki keçe tarafındaki de değil dış tarafta taban kısmının dış, dış tarafında olan kısmı böyle tığımızı çıkartıyoruz yürütme işlemiyle bu şekilde arkadaşlar bütün yuvalara batacağız tabanlama kısmı da keçe tabanlama tığlama pardon işlemi bu şekilde devam edip bitireceğiz ondan sonra da zaten babetimizin başlanmasına devam edeceğiz şu şekilde arada iplerimiz kaçabiliyor size dikkat edersiniz eleniyor bakın iç yuvadan değil dış yuvadan iç yuvadan değil dış yuvadan Şu kısmına kadar verelim. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar görüntü bu şekilde olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bu sırayı bitirdikten sonra babetimizi başlarken de iç kısımda kalan yuvalardan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Bütün örmüş olduğumuz yuvalardan kaydırma işlemi yaparak bu şekilde Örelim arkadaşlar. İp almadan bütün yuvaya batıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu işlemi ta ki başladığınız yere kadar örüp gelelim. Başladığınız yere kadar örütmek arkadaşlar. Bakın bu da iki tane daha var. Şuradan bir son olarak da bunu ördüğüm zaman 
tığlama işlemini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekelim. Ondan sonra zaten babetimizin üst kısmına başlayacağız. Bakın arkadaşlar etrafı şu şekilde göstereyim. Böyle temiz bir görüntü oldu. Şurada arka kısmı şurada çıkan ipimizi çekip alalım. Şöyle iç kısmı bu şekilde daha bir temiz görüntüsü olması için. Bu videomda tığlamayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer videomda da babetimizin başlayışından itibaren size yapılışını anlatırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.